Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa, auch jetzt in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Tourismus und Welthandel. Medikamente, Computer, Lebensmittel werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählte der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen. Doch der Betrieb geht weiter. Wie sieht die Zukunft aus? Wie funktioniert diese Kleinstadt in der Pandemie? Deutschlands größte Baustelle. Materialschlacht am Terminal 3. Timo Ziegler ist Projektleiter. Wenn man auf der Baustelle ist und das einfach mal sieht, was da tagtäglich errichtet wird, ist natürlich schon beeindruckend und was Besonderes. Roboter im Terminal, Flugtaxi über Frankfurt. Zukunftspläne am Flughafen. Erste Routen kann man sich so vorstellen, ich komme an als Geschäftsreisender und fliege dann in die Innenstadt, zum Beispiel zur Frankfurter Messe oder zur Europäischen Zentralbank. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen in Corona-Zeiten. Deutschlands größte Privatbaustelle ist im Süden des Frankfurter Flughafens. 1200 Menschen arbeiten für Europas modernstes Flughafengebäude. Terminal 3. Keine Baustelle in Europa hat derzeit so viele Kräne. 50 stehen hier. Kubikmeter Beton, das sind 5000 Badewannen voll, werden jeden Tag verarbeitet. Terminal 3 ist eine enorme Herausforderung für Bauingenieure. Timo Ziegler ist einer von ihnen. Der 33-Jährige ist Projektleiter für einen Bereich in der Großbaustelle. Für Flugsteig H. Ja, ist doch ein äh, relativ großes Projekt, auch gerade von der Baulogistik her. Die Bauaufgabe an sich ist natürlich auch äh, beeindruckend, auch wenn man auf der Baustelle ist und das einfach mal sieht, was da tagtäglich auch errichtet wird. Das ist natürlich schon ja, beeindruckend und was Besonderes. Terminal 3 ist das Projekt seines Lebens. Einen Flughafen baut man eben nicht alle Tage. Der Fluggast, der kommt über diesen Vorfahrtstisch, wie man das nennt, mit dem Fahrzeug an, mit dem Taxi oder auch mit der Bahn, die vom Norden, also von Terminal 1 und 2 kommt, geht dann in dieses Terminal-Hauptgebäude und kann dann in die drei verschiedenen Flugsteige eintreten. Und das gesamte Baugelände ist im Grundriss etwa 1,5 x 1,5 Kilometer groß. Umgerechnet 315 Fußballfelder. Es ist so, dass das Pier G etwa eine Länge hat von 400 Meter im ersten Bauabschnitt. Und dann noch mal ergänzt werden kann um weitere 250 Meter. Das Pier H mit dem Vorfeldkontrollturm, der hat eine Höhe von 70 Metern und das gesamte Pier hat etwa 400 Meter Gesamtlänge. Das Pier J ist eigentlich gespiegelt zum Pier G auch 650 Meter lang ähm, und wird komplett in einem ähm, Abschnitt hergestellt und hat dann insgesamt äh, 14 Stellplätze für die Flugzeuge. Timo Ziegler kennt sich aus mit Großprojekten. Die Frankfurter Altstadt am Römer hat er auch mit aufgebaut. Musik 30 Jahre vor Corona entstehen die ersten Pläne. Seit fünf Jahren bauen sie Tag und Nacht. Eigentlich sollte 2023 alles fertig sein. Doch Auftraggeber Fraport muss die Eröffnung verschieben, um zwei Jahre. Die Pandemie hat den Bauplan durcheinander gebracht. Mitarbeiter und Material fehlen, wegen des Lockdowns. Auf diese Stützen im Vordergrund kommen Fahrbahndecken. Sie führen zum Haupteingang des Terminals. Und hier bauen sie ein riesiges Parkhaus. Ja, das wird am Ende des Tages werden etwa 8500 Stellplätze in dem Parkhaus entstehen und wird dadurch auch was man wohl so sagt, Europas größtes Parkhaus sein. Sprühlaster sind den ganzen Tag auf der Baustelle unterwegs. Zur Sicherheit. Diese Bewässerung der Verkehrswege ist Teil des ähm, ja, Emissionskonzeptes. Man darf eben aufgrund des, der Flughafennähe äh, nicht so für Staubaufwirbelungen 
sorgen oder beziehungsweise muss die Staubaufwirbelung eindämmen. Deswegen wird das regelmäßig bewässert. Sand in Triebwerken und auf Tragflächen schaden den Flugzeugen. Staub könnte auf die geparkten Maschinen wehen. Um das zu vermeiden, haben sie extra Straßen gebaut. Wir fahren jetzt hier auf reinen Baustraßen. Aufgrund der Staubproblematik oder dem Entgegenwirken der Staubentwicklung wurden extra asphaltierte Straßen hergestellt, die im Rahmen der späteren Außenflächengestaltung auch wieder rückgebaut werden. Auch Busse fahren auf der Baustelle, kostenlos im Stundentakt, nur für die Arbeiter. Timo Ziegler fährt jeden Tag zwei Kilometer vom Büro bis zum Flugsteig H zu seinem Projekt. Wenn man gerade ausschaut, sieht man im Untergeschoss das Terminal Hauptgebäude. Wir fahren jetzt einmal am Flugsteig H entlang, der hat eine Gesamtlänge von 400 Metern. Hier vorne finden die ersten Fassadenarbeiten statt, sprich die ersten Fensterscheiben werden montiert. Zehn Flugzeuge können am Flugsteig H andocken, vorwiegend Maschinen für europäische Ziele. Seit Tagen liefern Lkw-Fahrer Fertigteile, Längsträger, sogenannte Trogplatten. Die sind für das Dach. Das ist 400 Meter lang, wie das Gebäude. Zwischen 25 und 30 Tonnen hat so ein Fertigteil. Also das Fertigteil wird oben drauf gehoben in den mittleren Fahrsteigbereich. Und es sind insgesamt 60 Stück dieser Druckplatten, um die ganzen 400 Meter zu überbrücken. Timo Ziegler überprüft Material und Arbeiten. Er muss Probleme frühzeitig erkennen, um zu reagieren. Besonders im Blick haben muss ich in dem Fall, dass der Lkw zügig entladen wird, bin ich auch schon mal sehr zufrieden, dass er auch die Folgetransporte wahrnehmen kann. Im Halbstundentakt liefern die Fahrer Fertigteile. Die Bauphasen sind genau aufeinander abgestimmt. Wenn ich fertig war, vom Morgen ich darf, aber wenn ich Okay, super. Dann sind wir da schon mal ein bisschen voraus. Der Zeitplan ist straff. Verspätungen würden weitere Bauphasen verzögern. Wegen der Pandemie hängen sie schon hinterher. Das Schlimmste wäre eine Fehlkonstruktion bei den Fertigteilen. Wenn die nicht passen, haben wir hier Turbulenzen vom Feinsten, sagt der Bauingenieur. Es muss wieder gerechnet werden, es muss geprüft werden. Das wäre natürlich suboptimal. Bisher hatten sie noch keine Probleme mit den Fertigteilen. Die riesigen Bauelemente produzieren sie im eigenen Werk in Bad Kissingen in Bayern. Das hat sehr gut funktioniert, auch zeitlich. Ungefähr 20 Minuten jetzt wird das Fertigteil ab dem Abheben bis zum Aushängen wieder von den Ketten vom Auto dran war. So stelle ich mir das eigentlich vor, das war jetzt eigentlich planmäßig. Die letzte Trogplatte ist montiert. Jetzt kommen Querträger, Decken und Beton obendrauf. Dann erst ist das Dach fertig. 300 Meter sind schon dicht. Timo Ziegler will den geschlossenen Bereich überprüfen. Die Luftfahrt wird sich verändern, auch in Frankfurt. Ein Unternehmen aus Bruchsal arbeitet an der neuen Art zu reisen. In dieser Halle steht die Zukunft der Mobilität, sagt Chief Commercial Officer Christian Bauer. Er arbeitet an einer Idee. Der Volo City. Elektrisch angetrieben, autonom gesteuert, ohne Pilot, mit Tempo 100. Eine Drohne für Menschen. Das Start-up-Unternehmen Volocopter hat den Volocity entworfen. Ein Flugtaxi, das bald über Frankfurt schweben soll, allerdings nicht autonom. In Deutschland dürfen sie nur mit Piloten fliegen. Noch, sagt Manager Christian Bauer. Das hier ist das Innenleben und uns war wichtig, dass es komfortabel ist. Ich habe sehr viel Beinfreiheit, auch Kopffreiheit. Und ich habe auch Informationen über zum Beispiel den Flug, wann er startet, wann er endet und auch Informationen, über Attraktionen, hier zum Beispiel in Paris, Arc de Triomphe oder den Eiffelturm, wo ich danach auch hingehen kann. Die erste deutsche Basis für Flugtaxis soll in Frankfurt stehen, sagen Fraport und Volocopter. Zuerst mal sind wir natürlich auch stolz über die Kooperation mit äh, dem Frankfurter Flughafen. Äh, wir haben das Ganze begonnen 2019, um die Bodenprozesse und Passagierprozesse zu analysieren. 
Und ähm, erste Routen kann man sich so vorstellen, ich komme an als Geschäftsreisender, habe dann ein Art Terminal, was wir Voloport nennen, am Frankfurter Flughafen und fliege dann in die Innenstadt, zum Beispiel zur Frankfurter Messe oder zur Europäischen Zentralbank. Unser Ziel ist es, in den nächsten zwei bis drei Jahren die kommerzielle Zulassung zu erhalten von der Europäischen Luftfahrtbehörde. Es kommt jetzt darauf an, dass wir auch die Akzeptanz der Bevölkerung befragen, was wir schon eifrig tun, um dann zu dem Ziel zu kommen, wann wir wirklich die erste Route etablieren können. Die Flugrouten sind noch unklar. Die vergibt die deutsche Flugsicherung. Sie unterstützt das Drohnenprojekt. Noch hat der Volocity keine Starterlaubnis für Frankfurt. Christian Bauer hat BWL und Wirtschaftsinformatik studiert. Flugtaxis sind die Zukunft, sagt er. Für Paris, Dubai und Singapur plant er auch schon. Der Manager arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Mobilitätsentwicklung bei Großkonzernen. Ich war zuvor bei Daimler, schon im Mobilitätsbereich tätig und wurde dann vom Geschäftsführer angesprochen und war sofort Feuer und Flamme. Denn die Vision, eine neue Mobilitätsform in Innenstädten einzuführen, und dafür bin ich jetzt auch verantwortlich, ist einfach herausragend. 2011. Volocopter schreibt Luftfahrtgeschichte. Der weltweit erste bemannte Flug mit einer elektrischen Drohne. 2016 erhält der erste Passagier Multicopter der Welt die Fluglizenz. Jetzt die neueste Erfindung. Die Ergebnisse aus 1000 Testflügen stecken im Volocity, sagen die Erfinder aus Bruchsal. Ein Flug über Paris und Frankfurt wird in wenigen Jahren so alltäglich sein wie Busfahren, glaubt Christian Bauer. Ist er schon mal geflogen? Leider noch nicht, denn äh, bis dato dürfen nur zugelassene Piloten ähm, sozusagen mitfliegen bzw. selber fliegen. Aber ich werde einer der Ersten sein, der einsteigt, wenn das möglich ist. Die Konkurrenz schläft nicht. Großkonzerne wie Google, Uber, Boeing und wie hier Airbus wittern in Luftlinien über der Stadt ein Milliardengeschäft und investieren. Der City Airbus. Acht Rotoren, vier Sitzplätze. Airbus testet sein Flugtaxi aktuell im Raum Ingolstadt. Der City Airbus kann ohne Piloten autonom fliegen und ist auch für Großstädte gedacht, wie in dieser Animation. Wie sicher sind autonome Flugtaxis? Das erklärt uns Christian Bauer gleich und zeigt uns eine weitere Erfindung, die vielleicht noch viel früher nach Frankfurt kommen könnte. Zurück nach Hessen. Zum spektakulären Neubau Terminal 3. Eine Fläche von zwei Quadratkilometern, so groß wie 315 Fußballfelder. Auf der Baustelle mit einem Hauptgebäude und drei Flugsteigen arbeiten 1200 Menschen, fast nur Männer. 200 sind mit Pier H beschäftigt. Timo Ziegler ist Projektleiter. Wir werden gerade die letzten Querträger auf der Flugfeldseite äh, verlegt. Auf diese Querträger kommt dann diese halbfertigteile Deckenelemente, um dann eben die Decke zu schließen. Von daher ist hier ein klassischer Lückenschluss eigentlich gerade zu sehen, was auch so ein kleiner Meilenstein ist. In dieser Woche müssen sie das Dach schließen. Die Kollegen wollen mit dem Innenausbau beginnen. Timo Ziegler läuft 10 Kilometer pro Tag. Kein Problem für den jungen Mann. Wandern gehört zu seinen Hobbys. Während seines Studiums hat er bei seinem Großvater gearbeitet. Mein Opa hat eine Baufirma gegründet, mit meinem Vater zusammen dann ähm, weiterentwickelt mit etwa 25 Mitarbeitern. Und demzufolge wurde mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt und das liegt, steckt im Blut sozusagen. Er wohnt mit seiner Frau in Tann in der Rhön. Im September wurde er Vater. Terminal 3 ist ein Großprojekt, da bleibt nur das Wochenende für die Familie. Unter der Woche wohne ich in Hanau. Da hat jeder Mitarbeiter, es sind ja mehrere Bauleiter und auch Poliere, Führungskräfte hier auf der Baustelle. Die haben alle ihr eigenes Zimmer und man teilt sich eben ein WC und Dusche. Man hat aber auch die Möglichkeit, mal einen Gemeinschaftsraum, mal abends auch mal ein Glas Weine zu trinken oder mal eine Flasche Bier zu genießen. Das gehört einfach auch dazu, dass man sich auch da mal austauscht. 
Sie montieren die Querträger. 800 Stück brauchen sie, nur für Flugsteig H. Der Neubau ist eine Materialschlacht, sagt Timo Ziegler. Hier befinden wir uns jetzt quasi im mittleren Mittelsteg dieses, dieses Piers, wo man später als Fluggast langläuft. Man sieht über uns schon die fertiggestellte Deckenkonstruktion. Und das, was man hier sieht, wird mit Ausnahme von ein paar Abspannmaterialien aber auch später so sichtbar bleiben. Und so soll Terminal 3 aussehen. Ein Entwurf von Architekten aus London und Frankfurt. Ein Flughafen für 19 Millionen Passagiere pro Jahr. 38 Flugzeuge können hier parken. Auch vier Positionen für den Doppeldecker A380 sind vorgesehen. Doch mit dem Riesen wollen die meisten Airlines nicht mehr fliegen. Unrentabel. Das Hauptgebäude mit 100 Check-In-Schaltern. Einen Marktplatz, 6000 Quadratmeter groß, also ein Fußballfeld. Mit Geschäften, Cafés, Restaurants und Blick auf die Flieger. Damit kein Fluggast die Übersicht verliert, könnte Jape helfen, ein Roboter. Jape transportiert das Handgepäck, führt den Passagier zum Gate. Der autonome Electric Butler kennt jede Ecke im Flughafen. Die Testläufe im Terminal 1 hat er bestanden. Doch Jape hat jetzt Zwangsurlaub, er wartet auf mehr Passagiere. Dann könnte er auch im neuen Terminal seine Dienste anbieten. Doch bis es soweit ist, vergehen noch ein paar Baujahre. Dann gleich mal hier rechte Hand. Man sieht da an der rechten Seite, das wird später eines dieser Gates sein, wo man als Fluggast durchläuft, um dann eben zum Flugzeug zu gelangen. Die Parkpositionen sind fertig, doch diese Flieger sind vorerst außer Dienst. Kein Bedarf. Passagiere fehlen. Fortschritt und Stillstand, Investition und Krise stehen sich gegenüber. Im Hintergrund Flugsteig G, auch 400 Meter lang und fast fertig. Von der Ausdehnung her hat das ja schon was von dem eigenen Flughafen an sich. Er, er ist ja auch autark später mal äh, betriebsfähig. Also er braucht nicht zwingend den, den Nordteil des Frankfurter Flughafens dazu, um auch zu funktionieren. Ist sicherlich was Besonderes, weil wie oft werden Flughafen gebaut? Gerade in der aktuellen Diskussion mit Klimaneutralität ist der Flughafenbau ja auch schon äh, ein Stück weit auch in der Kritik. Ähm, und wenn man dann hier dabei sein darf, wenn auch gerade in Hessen für, so ein großes Flughafenprojekt gebaut wird, ist natürlich was Besonderes. 4 Milliarden Euro investiert Flughafenbetreiber Fraport in den Neubau. Eine der größten Investitionen in Hessen. 500 Firmen sind an dem Bauprojekt beteiligt. Viele davon kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Der letzte Querträger schwebt Richtung Dach. Dann kommen die Deckenplatten obendrauf. 3000 Stück brauchen sie für das komplette Dach am Flugsteig H. Sind die restlichen schon da? Flugtaxis sind keine Science-Fiction mehr. Sie werden in zwei Jahren über unsere Köpfe fliegen, sagen Manager von Volocopter. Mit dem Volocity wollen die Bruchsaler abheben mit Passagieren in Frankfurt. Noch muss ein Pilot an Bord sein. Taxidrohnen autonom fliegen zu lassen, das ist das große Ziel, sagt Manager Christian Bauer. Doch wie sicher sind Flugtaxis? Das wesentliche Sicherheitsmerkmal, das wir haben, ist Redundanz. Redundanz in unserem gesamten System. Startend hier bei den Motoren, wir haben 18 Motoren. Und selbst wenn ein oder zwei Motoren ausfallen, können wir immer noch weiterfliegen. Man sieht es auch bei den Batterien. Wie schon gesagt, der Volo City fliegt vollkommen elektrisch. Wir haben neun Batteriepacks, die auswechselbar sind. Das heißt, wenn wir irgendwo landen, wechseln wir die Batterie und können dann sofort weiterfliegen. Auch wenn wir zum Beispiel ein Batteriepaket verlieren, das macht nichts. Wir können immer noch sicher den Flug oder die Mission weiter erfüllen. Mit vollen Batterien hat der Volocity eine Reichweite von 30 Kilometern. Der Kofferraum. Das große Gepäck muss wohl auf irdischem Wege nachkommen. Damit der Volocity ohne Piloten fliegen kann, hat er vorne offenbar alles, was er braucht. Wir haben Kamerasysteme und später auch Radarsysteme, die zukünftig erkennen werden, wenn zum Beispiel eine Drohne oder ein Vogelschwarm in der Luft ist, sodass der Volocity automatisiert ausweichen kann. Ein Flugtaxi von Boeing. Noch im Teststadium. 
Flugzeughersteller wie die Amerikaner forschen an neuen, unbemannten Flugobjekten. Eine Transportdrohne. 250 Kilo kann sie tragen, sagt Boeing. Auch Volocopter hat eine Transportdrohne und ist startklar, sagt Manager Christian Bauer. Ein Logistikunternehmen ist bereits an Bord. Und dazu haben wir letztes Jahr schon einen Test geflogen und veröffentlicht, die Volodrone, die eine Schwerlastdrohne ist, die bis zu 200 Kilogramm befördern kann. Die Schwerlastdrohnen könnten autonom Fracht vom Flughafen zum Kunden fliegen oder Organspenden. Medikamente, Geräte transportieren. Die meisten Krankenhäuser haben einen Landeplatz für Hubschrauber. Ideal für Schwerlastdrohnen, sagt Christian Bauer und hofft, bald mit Volodron und Volocity in Frankfurt zu landen. Man muss dazu sagen, dass der Frankfurter Flughafen schon einer der komplexesten Flughäfen ist. Da gilt es erstmal herauszufinden, wo genau können wir denn starten und landen. Also in Terminalnähe oder außerhalb des Flughafens. Das wird ein Thema sein. Das zweite ist die Zusammenarbeit mit den Behörden, sei es mit der Stadt Frankfurt, mit dem Land Hessen, um auch die Landepunkte festzulegen, wo dann so ein Volocity landen kann. Und das letzte ist für uns natürlich auch die kommerzielle Zulassung in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erhalten von der Europäischen Luftfahrtbehörde. Flüge mit Piloten, die Chancen sind gut. Tickets für den Erstflug sind schon buchbar. Eine Zulassung für autonome Flüge mit Passagieren über Frankfurt dagegen wird wohl eher schwierig, sagen Sicherheitsexperten. Zurück nach Frankfurt. Ins Terminal 1. Hier könnten Bordkarten bald überflüssig werden. Mira Seitz betreut das Projekt biometrischer Check-in. Das Gesicht wird zur Bordkarte. Der Vorteil, kein Papier, kein langes Suchen und Fluchen, sagt die Betriebswirtin. Normalerweise ist es so, der Passagier hat seine Bordkarte in Form einer ausgedruckten Bordkarte. Die hat er vielleicht irgendwo im Rucksack oder in der Tasche. Muss er wühlen, muss er suchen. Oder alternativ eben als Barcode auf einem Handy. Worst Case wäre, der Handyakku ist leer. Dann kann man auch nicht anfangen zu scannen. Wenn er sie dann gefunden hat, würde er sie hier auflegen. Die Tür öffnet sich und man geht durch, um sich bei der Sicherheitskontrolle anzustellen. Der Weg zum Flugzeug soll dadurch schneller möglich sein. Und noch ein Aspekt ist wichtig, der Infektionsschutz in Corona-Zeiten. Für den biometrischen Check-in brauchen Sie keine neuen Geräte. Die alten können bleiben. Und zwar werden die heute umgerüstet mit einem biometrischen Modul, damit wir zukünftig äh, hier am Flughafen eine biometrische Gesichtserkennung durchführen können, um unsere Passagiere an der Bordkartenkontrolle vollautomatisiert biometrisch den Zugang zu ermöglichen. Mira Seitz überprüft die Arbeiten. Seit ihrem 18. Lebensjahr ist sie am Flughafen. Wenn wir dann als nächstes oben in der Ebene 3 weitermachen mit einem E-Gate ja. und ähm, danach ganz zum Schluss hier unten äh, in der Ebene 2, was dann auch aktuell Nach ihrem Abitur startet sie eine Lehre zur Luftverkehrskauffrau. Anschließend studiert sie BWL parallel zu ihrem Job. Und sie fliegt gerne. Ich hatte das große Glück, mit meinen Eltern schon als Kind immer auf Reisen gehen zu dürfen. Das Terminal, sage ich immer, ist so wie mein Wohnzimmer, mein zweites. Äh, wenn ich hier immer abfliege oder ankomme, ist wie nach Hause kommen. Für die Rüsselsheimerin ist der Flughafen Leben pur. Eine Leidenschaft, die keiner mit ihr teilt, in ihrer Familie. Ich komme nämlich aus einer reinen Opel-Familie. Also mein äh, Opa und mein Vater, alle bei der Firma Opel. Und, ähm, war, Autos waren nicht so meine Welt. Ich habe mich schon immer lieber für die Flugzeuge interessiert. Die Steuerungstechnik ist noch neu und unbekannt. Da muss man mal gucken. Da ist noch eine I.O., die müssen wir noch einbauen. Mechatroniker Dominik Vize versucht, die Übersicht zu behalten. Ja, schon, aber das ist hier ein das Schwierigste ist erstmal generell durch die Elektrik durchzusteigen, weil wir verschiedene Anlagenversionen hier am Flughafen stehen haben und jede Version andere Aufbauten hat. Und deswegen müssen wir erstmal selber schauen mit dem Schaltplan, ob das alles eins zu eins auch funktioniert. Die Firma, für die er arbeitet, ist auf Flughafentechnik spezialisiert. 
Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Das gilt übrigens auch für Handwerker. Ich meine, Sie sehen ja hier, wir sind am Flughafen. Da sollten wir auf jeden Fall schon mal vermeiden, seine Sachen unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Gerade hier im Sicherheitsbereich kann das fatal sein. Und was könnte passieren? Ja, dass die Polizei auf einmal neben ihm steht und fragt, was macht man denn hier so? Ist alles schon vorgekommen bei uns. <lacht> Funktioniert die Anlage fehlerfrei, will Mira Seitz noch mehr Schalter umrüsten lassen. Genau, genau. Das, Sie geben äh, das Go, genau. Sie sagen ja. ab wann. Das Facepad, die Kamera. Sie scannt das Gesicht und sendet die Informationen an einen Computer. Der vergleicht die Daten mit dem gespeicherten Passbild beim Ticketkauf. Nach vier Stunden ist der Einbau fertig. Jetzt sind die Programmierer an der Reihe. Die besondere Herausforderung für die Computer, erkennen sie mit der Kamera auch Passagiere mit Masken? Noch testen sie im Labor. Die Anlage wurde vor der Pandemie entwickelt. Sie arbeiten gemeinsam mit dem Hersteller an einem Update der biometrischen Software. Zwischendurch muss ich mal meine E-Mails checken und ähm, noch diverse Sachen vorbereiten für den nächsten Test, den wir jetzt im Labor noch durchführen werden. Wie steht's mit dem Datenschutz? Gleich mehr dazu. 20 Kilometer entfernt liegt der Flugplatz Egelsbach. Dort laufen die Vorbereitungen für einen Hubschrauberflug über Terminal 3. HR-Kameramann Tom Jeffers und Pilot Heiner Berger wollen Deutschlands größte Baustelle von oben sehen. Der Tower hat den Anflug schon genehmigt. Mit diesem Hubschrauber. Kameramann Tom Jeffers filmt extra mit spezieller Technik. Das ist ein 360-Grad-Kamera, der rundrum schaut, also mich schaut, was ich drehe. Und da würde ich gerne sehen, was der für Bilder macht. Also, weil das ist eine Perspektive, die ich nicht bekommen kann, während ich arbeite, hier so, so weit raus. Mal sehen. Heiner Burger ist Berufspilot. Er fliegt Geschäftsmänner, VIPs und arbeitet auch für Filmteams. Naja, das ist ein leichter, relativ einfacher Hubschrauber mit Benzinmotor, pflegeleicht und hat eine super Sicht vor allen Dingen. Er hat große Scheiben, die Türen kann man super schnell ausbauen, deswegen ist er super für Rundflüge und eben auch für Fotosachen oder Filmsachen, wenn man aus der Hand oder aus der Schulter dreht. Wenn der Frankfurter nicht gerade in der Luft ist, macht er Flugzeuge Corona-frei. Er desinfiziert Passagierflieger mit einem speziellen Gas. Viren, Keime, Bakterien und Pilze sollen so vernichtet werden. Heiner Burger und sein Kollege waren schon einmal in der hr-Sendung mittendrin zu sehen. Heute also fliegen statt desinfizieren. Ja, wir haben ja besprochen, dass wir uns am Flughafen umgucken und mal den Baufortschritt vom Terminal 3 uns angucken. Ich habe mit dem Tower schon telefoniert ähm, und die sorgen dafür, dass wir da freie Bahn haben und niemandem in die Quere kommen. Das ist immer eine gute Zusammenarbeit. Und dann kann man das hier auf der Karte, kann man das sehen. Wir sind in Egesbach und wir fliegen dann hier von Süden ran und arbeiten hier in diesem Bereich und bleiben eben frei von den Start- und Landebahnen und sind schön brav und wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir vielleicht sogar später noch ein Midfield Crossing machen und einmal mitten über den Flughafen. Ich glaube, wir haben Glück. Wir sagen einfach, dass wir Glück haben. Ende Banane. Flüge über den Frankfurter Flughafen werden normalerweise kaum erlaubt. Corona macht es aber möglich. Wegen der Pandemie starten weniger Flugzeuge, deshalb ist mehr Platz für kurze Rundflüge. Okay, wir sind jetzt in den Sektor Frankfurt am Flughafen in die Kontrollzone eingeflogen und nähern uns von Süden. Das wird die neue Autobahnausfahrt zum Terminal 3. Die Brücke über die A5 wird noch gebaut. Im Hintergrund Terminal 3. Deutschlands größte Baustelle. Ach übrigens, das sind 315 Fußballfelder. Sagte ich das schon? Einen habe ich noch. Terminal 3 ist so groß wie der komplette Flughafen Kassel-Kalten. Unten rechts die Baustelle für die neue Skyline-Bahn.
Von dort aus fährt die Bahn vom Terminal 1 zum Terminal 3. In acht Minuten, so der Plan. Heiner Burger hat die Erlaubnis vom Tower. Ready for Midfield Crossing. Er darf quer über den Flughafen fliegen. Über die Start- und Landebahnen Center und Süd fliegt er wieder zurück nach Egelsbach. Tom Jeffers schießt noch schnell ein Foto vom alten Tower. Das ist Flugsteig H. Irgendwo da unten, und zwar ganz unten, ist Projektleiter Timo Ziegler. Im 400 Meter langen Keller. Hier werden nur Leitungen verlegt. Abwasser, Frischwasser, Elektroleitungen, Anbindung an diese Brückenbauwerke, an die Fahrposition der Flugzeuge, dass die entsprechend mit Strom, mit allem versorgt werden. Kühlungsleitungen. Also hier drin wird nur Installation sein, also eine reine, reine Installationsebene, die auch noch später mit einem, mit einem Doppelboden ausgestattet wird, mit so einem Stahlboden. Das Untergeschoss macht ja eigentlich häufig sehr viel Arbeit in Projekten und am Ende sieht man nichts mehr davon und das ist natürlich in der, auch in der Höhe, die wir hier haben und die, die Bauteillänge natürlich schon gewaltig, was hier auch an Material verbaut wurde. Timo Ziegler ist mit den Arbeiten zufrieden. Hier sind sie fertig. Doch was macht die Decke im Obergeschoss? Sind die Arbeiten noch im Zeitplan? Von der Baustelle zum kontaktfreien Check-in per Biometrie. In diesem Testlabor arbeiten die IT-Experten Su Lin Chung und Peter Schmitz an einem Gesichtserkennungssystem. Das Gesicht ist die Bordkarte und öffnet Türen. Das ist neu in Deutschland. In Amerika hat Lufthansa mit den Behörden die Software schon getestet. Das Boarding war fast doppelt so schnell. Su Lin Chung und Peter Schmidt testen täglich das System. Sie suchen nach Schwächen und Lösungen. Okay. Ja, Gut, Peter, dann würde ich sagen, wir testen jetzt den Flug LH1242 nach Wien. Hier ist deine Bordkarte. Gut, dann probier es erstmal mit der Bordkarte. Ja, und wenn bitte das probier das mal. Mit Sie testen zunächst die alte Methode. Peter Schmidt hat seine Bordkarte okay. auf dem Handy. Ja, hat okay. geklappt. Gut. Nächste Phase. Reisen per ähm, Gesichtserkennung auf Basis biometrischer Daten. Ohne Bordkarte. Die Herausforderung zur Zeit mit der Corona-Pandemie ist, dass unsere Passagiere im Terminal ähm, die Maskenpflicht haben, somit halt eben die Maske im Terminal tragen müssen. Das stellt die Software vor Herausforderungen, weil eben durch die Maske große Flächen des Gesichts verdeckt sind. Und in unserem Gesicht sind eben genau diese biometrischen Merkmale, die für jeden Menschen einzigartig sind. Die Kamera scannt Kinn, Mund, Wangen, Augen und öffnet die Türen. Su Lin Chung startet ihre Karriere mit einer Lehre zur Reiseverkehrskauffrau. Seit ihrem 18. Lebensjahr arbeitet sie am Flughafen. Heute ist sie IT-Expertin und Projektleiterin für die biometrischen Kontrollen in den Terminals. Dann würden wir jetzt ähm, quasi das gleiche nochmal prüfen, aber ohne Bordkarte und jetzt nur mit spannend. Biometrie. Genau. Peter Schmidt ist Physiker und unterstützt seine Kollegin. Bitte einmal tief in die Linse schauen und Türchen öffne dich. Hat wohl nicht funktioniert. Nee. Gut, da müssen wir dann noch mal schauen, warum. Wir hatten den ganzen Vormittag ja schon erfolgreiche Tests. Warum das jetzt nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Da muss der Kollege noch mal in der Datenbank nachschauen. Und was kontrolliert er in der Datenbank dann? Äh, die Aufgabe dieses Systems ist ja, dass man nicht mehrfach durchgehen kann. Und vermutlich bin ich eben äh, zu weit in das Gate reingeschritten und er dachte, ich sei durch. Und damit kann ich als Person jetzt nicht mehr auf demselben Flug durchs E-Gate durchgehen. Und das muss er jetzt in der Datenbank kontrollieren und mir wieder ermöglichen, dass ich nochmal durchgehen kann. Okay, quasi eine Freischaltung. Quasi eine Freischaltung, ja. Klappt. 
Biometrie ist an, Pax Control Server ist auch an. Biometrische Systeme sind die Zukunft, sagen Airlines und Flughafenbetreiber weltweit. Sie wollen die Scanner überall einsetzen, Kofferabgabe, Sicherheitskontrollen und Boarding. Die IT-Experten besprechen ihre Testergebnisse mit dem Softwarehersteller. Gemeinsam arbeiten sie an Updates. Also das Projekt macht an sich schon sehr viel Spaß. Wir haben ein sehr gutes und gut funktionierendes Projektteam. Es macht auch Spaß, mal herauszufinden, wo sind die Probleme in dieser neuen Technologie Biometrie, wie muss man das Ganze auf Herz und Nieren testen, damit es dann am Ende auch wirklich gut funktioniert. Kontaktloses Reisen ist an vielen Flughäfen im Ausland schon möglich. In Dubai reicht ein Auge. Die Iris wird zur Bordkarte. An deutschen Flughäfen ist vorerst nur die Gesichtserkennung vorgesehen. Natürlich ist dieses Projekt auch unheimlich datenschutzrelevant, weil eben biometrische Daten sehr personenbezogene Daten sind und äh, wir natürlich dafür sorgen müssen, dass keine Datenschutzverletzungen vorkommen. So, das sollte Super. wieder funktionieren, probieren wir es nochmal. Neues Spiel, neues Glück. Die Fotos sind verschlüsselt und für andere Systeme unbrauchbar. Damit sind die Datenschützer zufrieden. Ja. Erfolgreich. Und jetzt kommt nochmal das was wir auch noch prüfen müssen, gerade jetzt eben dank Corona. Ähm, ich werde es jetzt nochmal so mit meiner Gesichtsmaske versuchen. Gut, das ist aber das korrekte Verhalten. Das heißt, er erkennt mich nicht und fordert mich dann auf, den Barcode aufzulegen, den ich jetzt halt nicht habe. Die Software wurde vor Corona entwickelt. Kamera und Computer müssen neu programmiert werden, damit sie ihren Fokus anders ansetzen, auf Merkmale rund um die Maske. Die Schwierigkeit für die Software ist, ähm, eben diese eindeutigen biometrischen Merkmale zu erkennen, wenn ein Großteil der, des Gesichts durch die Maske eben verdeckt ist. Da man dort ähm, eben Abstände, Proportionen, zum Beispiel Abstände zwischen Mundwinkel und Auge oder vielleicht zwischen Nase und Auge eben nicht mehr eindeutig messen und erkennen kann. Und deshalb hat jetzt die Software momentan noch die Probleme, ähm, Biometrie mit Maske erm zu ermöglichen. Mit Kamera vorm Gesicht lässt der Computer auch keinen zum Flieger. Aber das nur am Rande. Sie werden mit dem Hersteller die Software überarbeiten, damit auch Gesichter mit Masken erkannt werden. Vier Wochen später. Das Update ist installiert. Erkennt das System jetzt auch Passagiere mit Masken? Augen, Ohren und Haaransatz reichen diesmal dem Computer. Per App kann sich der Fluggast anmelden bei den Airlines, der Star Alliance, der weltweit größten Luftfahrtallianz mit 26 Fluggesellschaften. Lufthansa und Swiss machen den Anfang mit dem biometrischen Check-in in Frankfurt und München. Bald soll er dann auf allen Flügen der Star Alliance möglich sein. Endspurt bei den Dacharbeiten am Terminal 3, Flugsteig H. Das Dach ist 400 Meter lang, 60 sind noch offen. Die wollen die Arbeiter jetzt schließen. Dafür brauchen sie 500 Betondecken. Bisher läuft alles nach Plan. Projektleiter Timo Ziegler ist zufrieden. Das sind halbfertigteil elementdecken und sogenannte Filigrandecken. Das heißt, man spart sich dadurch eben die Deckenschalung, weil die Filigrandecke an sich schon dieses Betonbrett, was man hier sieht, das ist quasi schon die unterste Schicht der Decke, ist quasi schon im Werk vorbetoniert und wird jetzt oben vor Ort noch zu einer vollständigen Decke ergänzt. Die meisten Arbeiter auf der Baustelle sind aus Osteuropa, aus Rumänien und Polen. Viele arbeiten für Subunternehmer. Die Führungskräfte sind natürlich alle deutschsprachig, damit wir auch eine Kommunikation sicherstellen können. Damit auch das Planlesen, sage ich mal, funktioniert. Aber dann gibt es eben auch Facharbeiter, die einfach der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, weil sie eben zu kurz in Deutschland sind oder auch gar nicht dauerhaft in Deutschland leben. Mhm. 
Der Mindestlohn in der Branche in Hessen liegt bei 12,55 Euro pro Stunde. Fachkräfte müssen knapp 3 Euro mehr bekommen. Deutsche haben offenbar wenig Lust, auf dem Bau zu arbeiten, bedauert der Ingenieur. Ist sicherlich schade. Ja, ist sicherlich sehr schade, weil gerade ein Handwerk ist immer was, auch was Besonderes für den, für den Menschen, wenn er sagt, okay, er hat was geschaffen, er hat was selber errichtet. Nur, ähm, ja, man kann es auch nicht verhindern, weil viele das einfach nicht wollen. Viele wollen auch nicht dieses jederzeit bei jedem Wetter ausgesetzt sein. Viele möchten einfach einen Job haben, wo man unter ja, im Büro sitzt oder unter Dach, wo, wo es immer gleich kalt und gleich warm ist, wo kein Regen, keine Sonne ist. Und das ist eben am Bau so, dass man da eben jegliche Witterung ausgesetzt ist. Timo Ziegler weiß, wie hart die Arbeit auf dem Bau sein kann. Erfahrung hat er im Betrieb bei seinem Großvater daheim gesammelt. Umso mehr schätzt er seine Kollegen für das, was sie hier im Eiltempo leisten. Das sind jetzt die, man sieht jetzt hier die Filigrandecken im verlegten Zustand. Von diesen insgesamt 400 Metern sind noch 60 Meter offen, wo jetzt noch keine Decke oben drüber verlegt ist. Das Terminal 3 ist für Bauleiter und Ingenieure eine große Herausforderung, schon in der Planung. Die Logistik, die vielen Mitarbeiter und Tonnen von Material, eine gigantische Organisation. Allein die vielen Baukräne, sie kommen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland. Am Pier H haben wir insgesamt sechs Kräne, am Pier J sind es momentan neun Kräne und auf der ganzen Baustelle mit Terminal Hauptgebäude, mit dem Pier G, mit den Brückenbauwerken müssen es zwischen 45 und 50 Kränen sein. Der höchste Kran steht am Flugsteig H. Um den Verkehr am Boden zu überwachen, bauen sie hier links einen Tower für die Vorfeldkontrolle. Das wird ja später auch die Landmark sein, dieses ganzen T3s, weil man sich daran immer wieder orientieren wird. Der wird in Summe 70 Meter hoch werden und jetzt befinden wir uns eben auf einer Höhe von etwa 20 Metern. Das heißt, wir haben noch ungefähr 50 Meter zu bauen. Deswegen auch die beeindruckende Höhe des Krans, der jetzt etwa 80 Meter hoch ist. Terminal 3 soll sparsam sein und nicht den Klimaschutz belasten. Im Vergleich zu den Terminals 1 und 2 sei der Energiebedarf des Neubaus nur halb so groß. Auf den Dächern sollen Photovoltaikanlagen einen Teil des Stromverbrauchs für das Gebäude liefern. Sparsam und umweltfreundlich sei auch die Wärmedämmung, das Luftsystem und das Sammelbecken für Regenwasser, das für Reinigungsarbeiten, Toiletten und Pflanzen verwendet werden soll. So, das war's. Das Dach ist dicht. Ein Stück weit auch Erleichterung ist dabei. Natürlich sind wir noch weit nicht fertig mit den Rohbauarbeiten. Aber wenn die Dachdecke drauf ist, ist es einfach was Besonderes, weil einfach die ganze Arbeit, die man jetzt bisher hatte, die mündet jetzt einfach in einem Erfolg, in einem Werk, was einfach was Abgeschlossenes an sich ist. Eine große Herausforderung steht dem jungen Bauingenieur noch bevor. Die Abnahme des Gebäudes. Beim Berliner Flughafen ging die Kontrolle gewaltig schief. Der Pannenflughafen schwebt wie ein Damoklesschwert über der Baustelle, sagt Timo Ziegler. Das schwebt natürlich über uns, das schwebt über den Ausführenden, das schwebt über jedem, der arbeitet, der sagt, arbeitest du am Flughafen? Ja, oh, pass nur auf, dass es nicht so wird wie in Berlin. Das ist ja immer so der, das, was man sich anhören darf. Und ähm, das ist natürlich bei uns auch präsent, auch gerade was Brandschutz angeht, weil das in Berlin das entscheidende Thema dann war. Wir wollen einfach die Qualität abliefern, die geplant wurde. Und wenn wir uns daran halten, wird das Projekt auch äh, gut abschließen. Also da sind wir uns auch sicher. Terminal 1 1972, Terminal 2 1994, jetzt Terminal 3 2025. Bis dahin ist die Pandemie überstanden. Die Passagierzahlen könnten wieder auf hohem Niveau sein, sagen Wirtschaftsexperten. So gesehen wäre Terminal 3 ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft des Flughafens und für zehntausende Arbeitsplätze. Daran glaubt auch Bauingenieur Timo Ziegler. Und in der nächsten Folge Feuerwehralarm am Flughafen, unterwegs mit Wache 20. Ihr Einsatzgebiet, Autobahnen und Straßen rund um den Airport. Der Güterverkehr hat massiv zugenommen die letzten Jahre und dementsprechend spiegelt sich das natürlich auch wieder, dass die in Unfälle verwickelt sind und wir dann damit konfrontiert werden. Das größte mobile Kunstwerk der Welt, 37 Seekontainer und jede Menge Stahl. Jetzt ab. Spektakulärer Aufbau des Global Gates am Flughafen.
Da muss genau mit dich drauf sitzen. Lass mal ganz langsam runter. Vincent Zima. Mittendrin. Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr.